హలో ఎవరన్ సో ఈరోజు మనం ఒక అర్రేని ఈక్వల్ పేర్స్లోకి ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే వై హ్యావ్ టూ ఇంటూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఆ ఇన్ ఆ అర్రే సైజ్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు కానీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టూలోనే ఉంటుంది సో మీరు ఈ అర్రే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకైతే సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ అర్రేలో మనకి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మైట్ బి ద కేస్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఎయిట్ ఉండొచ్చు అంతకంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో వాళ్ళు ఇచ్చిన అరే సైజ్ అయితే అలా ఉంటుంది ఆ విషయం పక్కన పెడితే ఇంకొకటి ఏంటంటే టూ ఇంటూ ఎన్ అని అయితే ఇచ్చారు మనకి ఇంకోటి ఇచ్చింది ఏంటంటే వెన్ ఇన్ టు డివైడ్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎన్ పేర్స్ అంటే సపోజ్ మనకి ఇక్కడ సిక్స్ ఇచ్చారు సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చారు సిక్స్ బై టూ అంటే త్రీ మనకి ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని త్రీ పేర్స్గా అయితే డివైడ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు సో మీరు చూసినట్లయితే వీళ్ళు టూ అండ్ టూని ఒక పేరుగా త్రీ అండ్ త్రీని ఒక పేరుగా ఇంకొక టూ అండ్ టూని ఇంకొక పేరుగా డివైడ్ చేశారు సో ఈ అర్రేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని పేర్స్ ని అయితే ఫామ్ చేస్తాయి అందుకని అవుట్పుట్ ఈస్ ట్రూ కానీ ఇక్కడ చూస్తే మనం టూ టూ సార్ ఫోర్ అంటే మనకి ఎన్ వాల్యూ అయితే టూ మనకి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పేర్స్ హియర్ అంటే ఒక్కసారి ఉన్న ఎలిమెంట్ ఇంకొకసారి లేదు సో మనం అయితే ఫాల్స్ అనే అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయాలి ఓ దీనికి మరి కాంప్లెక్స్ లాజిక్ అయితే అవసరం లేదు బట్ వై ఐ పిక్ దిస్ వన్ ఈస్ మనం లాస్ట్ ఫ్యూ టాపిక్స్ ని డిక్షనరీస్ తో సాల్వ్ చేస్తున్నాం సో డిక్షనరీస్ తో సింపుల్ గా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అండ్ డిక్షనరీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్ దాన్ని కొంచెం మీకు ఫెమిలియరైజ్ చేయడం కోసం ఈ రోజు దీన్ని పిక్ చేసుకుని ఫస్ట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సెట్స్ తో సాల్వ్ చేస్తాను తర్వాత డిక్షనరీస్ హెల్ప్ తో కూడా సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి నేను అనుకుంటున్న సొల్యూషన్ ఏంటంటే కొంతమంది ఆల్రెడీ ఒక సొల్యూషన్ అయితే స్ట్రైక్ అయి ఉంటుంది నెయివ్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఈ అర్రే మొత్తాన్ని సార్ట్ చేసి ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని కంపేర్ చేసి తర్వాత చేయొచ్చు కదా అంటే సార్ట్ ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ గివ్ యూ ఐ థింక్ బిగ్ ఆఫ్ లాగ్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ఇస్తుంది అనుకుంటాను ఎవ్రీ సార్టింగ్ సో మనం సార్ట్ చేస్తే ఆ స్టార్టింగ్ లోనే కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నట్లు మీరు ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేసేటప్పుడు కానీ అలాంటప్పుడు అది ప్రాబ్లం అవుతుంది సో దీనికి సార్టింగ్ అయితే అవసరం లేదు ఇక్కడ నేను ఒక టూ త్రీ అప్రోచెస్ అయితే సజెస్ట్ చేస్తాను వాటిలో మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే మీకు ఏది బెటర్ అప్రోచ్ అనిపించిందో కూడా వీళ్ళైతే కామెంట్ చేయండి సో ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే మనం ప్రతి ఎలిమెంట్ ని విజిట్ చేద్దాము అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ సెట్ నేనైతే ఒక సెట్ తీసుకుంటున్నా సెట్ తీసుకున్న తర్వాత ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ మై నమ్స్ లిస్ట్ నేను చెక్ చేస్తున్నాను ఈ ఎలిమెంట్ అనేది ఈ సీన్ అనే సెట్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నా అండ్ లెట్ మీ ప్రింట్ గివ్ యూ వన్ క్లారిటీ లేకపోతే ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నా యాజ్ ఆఫ్ నవ్ ఓకే మనం ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి అది మనకు అన్ని ఫాల్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఆ ఎలిమెంట్ కానీ లేకపోతే నేను ఆ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో సెట్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ సో దీన్ని డైరెక్ట్ గా డిక్షనరీస్ అనే సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఎప్పుడు ఒక సెట్ లో నుంచి ఎలిమెంట్ ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఒక సెట్ లో నుంచి ఎలిమెంట్ ని ఎలా డెలివర్ చేయాలో మనం డిస్కస్ చేయలేదు అందుకని నేను దీన్ని డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు ఒక సెట్ లో ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయడం డెలివర్ చేయడం సో సారీ ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అయితే వచ్చింది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేను సీన్ అనే సెట్ కి యాడ్ చేయాలి డైరెక్ట్ గా సెట్ కి యాడ్ చేశాను సో సీన్ నాకు ఇప్పుడైతే ఆ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ కనిపిస్తుందో అప్పుడు ట్రూ అని ప్రింట్ అయింది లేని టైమ్ లో నాకు ఆ ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతూ వచ్చింది నేను ఇక్కడ సెట్ అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఐ నో నెంబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిపీట్ నాకు అవసరం లేదు నెంబర్స్ అన్ని సార్లు స్టోర్ చేయడం సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ టూస్ అండ్ త్రీస్ ఉన్నాయి ఈ సెట్ లో ఆ వాల్యూస్ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న లాజిక్ అయితే అవసరం అవుతుంది ఏంటంటే ఒకవేళ నాకు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఏంటంటే నాకు ఒక ఎలిమెంట్ టూ టైమ్స్ ఉండాలి టూ టైమ్స్ ఉండాలంటే ఇక్కడ నేను ఏ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను సో ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఎలిమెంట్ అట్ ఫస్ట్ నాకు ఏ 
సో నేను ఈ ప్రొసీజర్ అయితే ఫాలో అవుతున్నాను సో యాడ్ అయితే చేస్తున్నాము ఇక్కడ మనం ఇంకోటి చేయాల్సింది ఏంటంటే రిమూవ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ఎంటీ సెట్ని తీసుకున్నాను ఈ నంబర్స్ అనే లిస్ట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని ట్రావర్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఒకవేళ ఆ ఎలిమెంట్ అనేది నాకు ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉంటే తీసేస్తున్నాను విచ్ మీన్స్ ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇన్సర్ట్ చేశాను ఇప్పుడు రిమూవ్ చేస్తున్నాను నాకు టూ టైమ్స్ అయ్యింది అని అంటే ఆ ఎలిమెంట్ నాకు లేకపోతే ఆబ్వియస్లీ ఐ కెన్ ఫామ్ ఎ పేర్ అలా కాదు అసలు ఎలిమెంట్ లేదంటే నేను యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ లాజిక్ బట్టి మీకేం అర్థం అయింటుందంటే నాకు పేర్ అయిన ఫామ్ అయిన ప్రతిసారి ఆ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను అంటే ఈ సెట్ లెంత్ అనేది లాస్ట్ కి ఎంత ఉండాలి అంటే జీరో ఉండాలి సో లెంత్ ఆఫ్ సీన్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ లెంత్ ఆఫ్ సీన్ అనేది జీరో గా ఉంటే ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది లేదంటే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది దీన్ని మీకు అర్థం ఎలా చెప్పాలి అంటే రిటర్న్ ట్రూ ఇఫ్ లెంత్ ఆఫ్ సీన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎల్స్ రిటర్న్ ఫాల్స్ దీని మొత్తాన్ని ఇలా షార్ట్ కట్ గా రాసాము అనమాట అంటే అది ట్రూ అయితే ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం జీరో ఎందుకు కంపేర్ చేస్తున్నాం అంటే యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సైడ్ మనం ప్రతి ఆర్డ్ టైం సపోజ్ ఫస్ట్ టైం ఈ ఎలిమెంట్ వచ్చినప్పుడు థర్డ్ టైం ఫిఫ్త్ టైం సెవెంత్ టైం నైన్త్ టైం ఇలా ఈ ఎలిమెంట్ మనకి వచ్చినప్పుడల్లా మనం అయితే సెట్ లోకి యాడ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు నేనైతే ఈ సెట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ట్రావెల్స్ అవుతాయో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో ఇక్కడ మనకైతే ఫస్ట్ త్రీ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది త్రీ అనే ఎలిమెంట్ అసలు ఈ సెట్ లో లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం యాడ్ చేస్తాం అగైన్ టూ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది టూ అనే ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఈ సెట్ లో లేదు కాబట్టి టూ ని యాడ్ చేస్తున్నాం నవ్ ఐ అగైన్ హ్యావ్ త్రీ ఇప్పుడు నాకు ఈ త్రీ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి చెక్ చేస్తున్నాను నేను త్రీ అనేది నాకు ఆల్రెడీ అవైలబుల్ గా ఉంది సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దట్ త్రీ ఇప్పుడు నాకు అగైన్ టూ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది టూ అనే ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను అగైన్ నేను ఈ టూ ఈ టూ అనే ఎలిమెంట్ సో వర్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు వరుసగా మీకు త్రీ టూస్ అయితే ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నో మనకి ఈ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఉన్న టూ మాత్రమే కంప్లీట్ అయింది సో ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్త్ టైం వచ్చేసరికి ఇది ఎంటీగా ఉంది టూ అనేది ఇక్కడ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నా లేదు కాబట్టి యాడ్ చేస్తున్నాను అగైన్ సిక్స్త్ ఇటరేషన్ లో నాకు టూ అనే వాల్యూ సెట్ లో ఉందా లేదా చూస్తున్నా టూ అనేది నాకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి సో నేను దాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నా ఇంకా నాకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ అయిపోయాయి ఇక్కడ ఉన్న సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయాయి ఈ లూప్ నుంచి నేనైతే బయటకు వచ్చేసాను ఈ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చాక నేను చెక్ చేస్తున్నా ఈ సీన్ అనే దాని లెంత్ జీరో ఉందా లేదా అని సో ఇట్ ఈస్ జీరో కాబట్టి ట్రూ అనేది రిటర్న్ చేస్తాను సపోజ్ నాకు ఈ అర్రే మొత్తంలో ఎండింగ్ లో వన్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది అనుకుందాం వన్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటే నేను దాన్ని ట్రావెల్స్ చేసినప్పుడు వన్ అనేది ఇక్కడ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాను వన్ లేదు కాబట్టి వన్ యాడ్ చేస్తాను సో ఈ ఇటరేషన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నేను దీన్ని చెక్ చేసేటప్పుడు ఈ లెంత్ ఆఫ్ సీన్ అనేది అప్పుడు ఈ వన్ ఎలిమెంట్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి జీరోకి ఈక్వల్ కాదు విచ్ మీన్స్ ఫాల్స్ సో ఈ వన్ తో నేను ఎలాగ పేరు ఫామ్ చేయలేను కాబట్టి నాకు రావాల్సిన అవుట్పుట్ కూడా ఫాల్సే సో ఇదైతే లాజిక్ అనమాట ఒకసారి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ తీసేసి కోడ్ రన్ చేద్దాం చూసి మనకైతే అవుట్పుట్ వచ్చింది లెట్ సబ్మిట్ దిస్ సో చూస్తే ఇదైతే సొల్యూషన్ యాక్సెప్ట్ అయింది బట్ ముందుగా చెప్పినట్లు నేను దీనికి మల్టిపుల్ వేస్ అయితే మీకు చూపిస్తాను అండ్ మీరు ఇంత కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు దోస్ హూ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ నేను వన్ లైన్లో రాయాలి జస్ట్ టూ లైన్స్లో రాయాలి కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఫోకస్ చేయాలి ఇలా అనుకునే వాళ్ళు సో దీన్ని ఇంకా షార్ట్ కట్లు అయితే మీరు రాయచ్చు నేను మీకు దాన్ని కౌంటర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నేను ఇప్పుడు మీకు డిక్షనరీస్తో సాల్వ్ చేస్తాను అని చెప్పాను డిక్షనరీస్తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను అంటే నిన్న ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పినట్లుగానే నేను ప్రతి ఎలిమెంట్ని ట్రావెల్ చేయడం కంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో చెక్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేసుకొని సపోజ్ ఒక ఎలిమెంట్ టెన్ టైమ్స్ ఉందంటే దాన్ని నేను టూతో డివైడ్ చేస్తాను టూతో డివైడ్ చేసినప్పుడు నాకు రిమైండర్ లేకుండా ఈవెన్ ఆర్డ్ లాజిక్ అయితే మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది సపోజ్ నాకు ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఉందంటే నేను ఆ నెంబర్ని టూతో డివైడ్ చేస్తాను నాకు రిమైండర్ ఏదో
సో నేను ఈ లాజిక్ ని బేస్ చేసుకొని నేను స్టోర్ చేసిన కౌంట్ వాల్యూస్ అన్నింటినీ ఎవ్రీ టైమ్ చెక్ చేసుకుంటూ ఒకవేళ నాకు ఎక్కడైనా కానీ ఈ వన్ అనేది గాన అవుట్పుట్ వచ్చిందంటే ఐ డిసైడ్ దట్ ఇక్కడ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పేర్ ఫామ్ చేయడం కుదరదు సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ అదర్వైజ్ ట్రూ కాకపోతే నిన్న చెప్పినట్లు వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ అపేరింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ మీరేంటంటే డిక్షనరీలో ఉన్న లేదంటే కలెక్షన్స్ లో ఉన్న ప్రీ డిఫైండ్ మెథడ్స్ ని యూస్ చేసినప్పుడు దే మై టాస్క్ యూ టు రైట్ ద కోడ్ వితౌట్ యూజింగ్ దోస్ ప్రీ డిఫైండ్ ఫంక్షన్స్ అందుకని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకైతే నేను ఎలాంటి ప్రీ డిఫైండ్ మెథడ్స్ యూస్ చేయకుండా చెప్తాను తర్వాత దాన్ని ఎలా మాడిఫై చేయొచ్చు కూడా చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనైతే ఒక డిక్షనరీ తీసుకుంటున్నాను నేను ఈ డిక్షనరీలో ఏం చేస్తానంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ నేను ప్రతి ఎలిమెంట్ ని ట్రావెల్స్ చేస్తాను నమ్స్ లో ఉన్నవి ట్రావెల్స్ చేసి ఒకవేళ నాకు ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ లో ఆ ఎలిమెంట్ ఉన్నట్లయితే దాని కౌంట్ ని వన్ ఇంక్రీస్ చేస్తాను ఒకవేళ లేకపోతే దాని కౌంట్ ని వన్ చేస్తాను లెట్ మీ షో యూ సేమ్ సో మనకు ఉన్న అరేలో త్రీస్ అనేటివి టూ ఉన్నాయి టూస్ అనేటివి ఫోర్ ఉన్నాయి నేను ఇలాంటి ఒక కౌంటర్ ఆబ్జెక్ట్ ని అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ప్రతిసారి ఎలిమెంట్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడం రిమూవ్ చేయడం ఇదంతా వేస్ట్ ఆఫ్ టైం నేను సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ కౌంట్ చేసి అది టూ తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా చూస్తున్నాను అది టూ తో డివిజిబుల్ అయితే ఈవెన్ అని సో ప్రతి దానికి ఒక పేరు అనేది అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ డివిజిబుల్ కాకపోతే అది ఆర్డ్ నెంబర్ సో లాజిక్ అయితే క్లియర్ అయి ఉంటుంది సో వీ నీ టు రైట్ వన్ మోర్ లుక్ ఇప్పుడు మనం నంబర్స్ మీద కాకుండా సొల్యూషన్ మీద లుక్ చేద్దాం సొల్యూషన్ మీద లూప్ చేసి సో ఇప్పుడు సొల్యూషన్ లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్ ని కాదు మనం చూడాల్సింది ఆ ఎలిమెంట్ కొన్న కౌంట్ ని ఇలా చూసినప్పుడు మనకి దాని కౌంట్ వస్తుంది నాట్ టూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఫస్ట్ మనం ఫాల్స్ కేస్ చూద్దాం రిటర్న్ ఫాల్స్ సో ఏ స్టేజ్ లో అయినా కానీ సపోజ్ మనకి ఇక్కడే ఓన్లీ వన్ ఉందంటే వి నీ నాట్ టు చెక్ ఆల్ ది అదర్ వాల్యూస్ మనకి ఇక్కడే అర్థమైపోతుంది ఈ త్రీ అనేది మనకు ఓన్లీ వన్ ఉంది కాబట్టి పాసిబుల్ అవ్వదు ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ అన్ని ట్రూ అయినా మనకు అవసరం లేదు సో ఫాల్స్ అయితే రిటర్న్ చేసి బయటకు వచ్చేస్తాం అదర్వైజ్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ట్రూ అవ్వకుండా ఈ ఫాల్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా లూప్ బయటకు వచ్చిందంటే విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ సో ఇదైతే మన సొల్యూషన్ దీన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇదైతే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాకపోతే మీరు ఇక్కడ ఇంకా ఆప్టమైజ్ ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఎంటైర్ కోడ్ ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ పైతం లో ఒక ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ ఉంది అదేంటంటే కౌంటర్ ఆ కౌంటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక్క ఎలిమెంట్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది అనేది కౌంట్ చేస్తుంది వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ దట్ మాన్యువల్లీ సో ఇప్పుడు రన్ చేసినా కానీ మీకు సేమ్ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది ఇది కూడా సక్సెస్ అయ్యింది కాకపోతే మీరు కౌంటర్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో తెలుసుకుంటారు అని చెప్పి నేనైతే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా ఆ కోడ్ ని ఓన్ గా రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇన్ కేస్ మీరు అలా అవసరం లేదు అనుకుంటే ఈ కౌంటర్ అనే ఫంక్షన్ ని యూస్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ గా కౌంటర్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ వే ఇలా అంతా కాకుండా జస్ట్ ఒక సింపుల్ లైన్ లో రాయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ చేస్తున్న లాజిక్ అయినా ఏంటి అంటే మనం ఈ కౌంటర్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఈ వాల్యూస్ అన్నింటినీ లూప్ చేసి ప్రతి దాని మోడ్ ని చెక్ చేస్తున్నాం సో ఇన్ని లైన్స్ లో చేయడం బదులు మనం సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఒక నెంబర్ ని తీసుకొని దాన్ని మోడ్యులస్ టూ చెక్ చేస్తాం ఎవ్రీ టైమ్ సో ఈ నమ్ ఏంటి అంటే ఈ వాల్యూస్ అనే ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఈ కౌంటర్ ఫంక్షన్ కి వెన్ ఎవర్ వి యూజ్ దిస్ వాల్యూస్ ఫంక్షన్ మనకి కౌంటర్ లోపల ఇంత ముందు మీకు చూపించాను కౌంటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వన్ అనే వాల్యూ త్రీ టైమ్స్ ఉంది టూ అనే వాల్యూ ఫోర్ టైమ్స్ ఉంది సో ఇలా ఉంటుంది కౌంటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సో వీటన్నిటిని కీస్ అంటారు అండ్ ఈ వీటిని మాత్రం వాల్యూస్ అంటారు సపోజ్ మీరు కౌంటర్ ఆఫ్ కీస్ గానీ యూజ్ చేశారంటే జస్ట్ ఈ వన్ టూ అనేవి మాత్రమే వస్తాయి మనం ఎప్పుడైతే కీస్ మీద లూప్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో అండ్ వెన్ యూ యూజ్ దిస్ వన్ ఈ వాల్యూస్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తాయి ఇప్పుడు 
మనం చేయాలనుకుంటున్నది కూడా అదే జస్ట్ ఆ వాల్యూస్ మీద లూప్ ప్రూవ్ చేస్తూ అది ప్రతి వాల్యూ నమ్ అనుకుంటే ఆ నంబర్ అనేది టూ థౌసండ్ డివైడ్ చేసినప్పుడు జీరో వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం ఇవన్నీ మనం అయితే ఒక అర్రెలో స్టోర్ చేస్తాం కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఒక కీబోర్డ్ యూస్ చేయాలి దట్ ఈస్ ఆల్ ఎందుకంటే మనం ప్రతి నెంబర్ సాటిస్ఫై చేయాలి ఆ కండిషన్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఆల్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం సి దిస్ గాట్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో సక్సెస్ సో మీకు ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రాబ్లమ్కి ఫోర్ అప్రోచెస్ అయితే చెప్పాను అప్రోచ్ వన్ ఏంటి అంటే యూసింగ్ ఎ సెట్ we insert one element every odd time and remove it on even times so idaithe nenu cheppina first approach second approach enti ante using a dictionary store count values and check whether they are divisible by 2 or not అంటే మనం ఒక కౌంటర్ ఆబ్జెక్ట్ ని స్టోర్ చేసి ప్రతి వాల్యూ అనేది మనకి జస్ట్ ఈవెంట్ టైమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందా లేదా ఆర్ట్ టైమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యిందా చూసాము దాన్ని చెక్ చేసి ప్రింట్ చేసాం వితౌట్ యూసింగ్ ఎనీ కౌంటర్ వేరియబుల్ థర్డ్ ఏంటంటే యూజింగ్ కౌంటర్ ఫంక్షన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ కాకపోతే ఇక్కడ మనం కౌంటర్ ని హార్డ్ కోడ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఇన్బిల్డ్ ఫంక్షన్ అయితే యూజ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఇన్బిల్డ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంకొక యూజ్ కూడా ఉంటుంది ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఈ డాట్ కీస్ ఫంక్షన్ ని నార్మల్ అప్పుడు కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కూడా యూస్ చేయొచ్చు డాట్ కీస్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకోవడం లూప్ చేయొచ్చు మనం చేసినట్లు జస్ట్ డిక్షనరీ మీద కాకుండా కాకపోతే దీన్ని యూస్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఆ ఇండెక్స్ లో ఏది ఉందో చూసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా ఇలా డాట్ వాల్యూస్ ని అయితే యూస్ చేసేసి ఆ వాల్యూస్ ని డైరెక్ట్ గా కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది ఇంకా మనం ఫోర్త్ అప్రోచ్ ఏంటంటే కౌంటర్ ఫంక్షన్ ప్లస్ ఆల్ అనే కీబోర్డ్ ని యూస్ చేసి ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే ఫినిష్ చేసాం సో ఈ వీడియోలో ఈ ఫోర్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు ఈ ఫోర్ లో ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి సో దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీరు ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూసారు అని ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వచ్చే వ్యూస్ లో కూడా అందరూ లాస్ట్ వరకు చూడట్లేదు అట్లీస్ట్ టేక్ యువర్ టైమ్ టు కామెంట్ నాకు ఈ వీడియోని అసలు ఎంతమంది కంప్లీట్ గా చూస్తున్నారని ఒక ఐడియా అయినా వస్తుంది So thank you for watching. If you like this video, please share it and also subscribe. Thank you.